আমি সৌরভদুল্লা এজ ইউজুয়ালি বাহান ডেকাম এজ ইউজুয়ালি বললে একটু ভুল হয় মাঝে মধ্যে বাহান ডেকে মাঝে মধ্যে আপটুন থেকে তো আমার সাথে আসলে সিএসসিএর সিএসসিএস এর পক্ষ থেকে আমরা একটা বুদ্ধিবৃত্তি গ্যালেরিয়া লড়াই মানে গ্যালেরিয়া লড়াই চালাচ্ছি আমাদের তেমন কোনো সরঞ্জাম নাই কিন্তু আমাদের একটা ডিটারমিনেশন আছে টু প্রোপাগেট দ্য ট্রুথ স্ট্যান্ড ফর দ্য ট্রুথ অ্যান্ড টু ফাইট এগেন্স দ্য ফলস স্যুট হ্যাঁ তো সেটার জন্য আমরা গবেচারা কিছু মানুষজন একত্রিত হয়েছি মাঝে মাঝে আলাপ আলোচনা করি আজকে ইতিমধ্যে আমরা দুইটা বিষয়ে ভিডিও বক্তব্য রেকর্ড করেছি এখন আমরা তৃতীয় একটা বিষয় আলোচনা করব আমার একটা ভিডিও আলোচনাতে বোধ হয় কোন ভিডিওতে আসছিল এটা আচ্ছা আমি বলছি আমরা কি কল্পনাতে আল্লাহর চাইতে শক্তিশালী কোনো সত্তাকে চিন্তা করতে পারি আমরা এরকম একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম দুদিন আগে দুঃখীয় জীবন চ্যানেলে সেখানে আমাদের একজন দর্শক পাঠক দর্শক যেটাই বলি প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার আমি একজন মুসলিম আমার কৌতূহল বসতে একটি প্রশ্ন আছে বেশিরভাগ আলমের মতে আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন তাহলে আমার প্রশ্ন কলম রাখা যে স্পেস দরকার সেই স্পেস কি আল্লাহ আগেই তৈরি করেননি স্পেস না থাকলে কলম তৈরির পর আল্লাহ তা রাখলেন কোথায় আল্লাহ কারো কাছে মুখোমুখি নন আমরা জানি কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বের জন্য কি স্পেসের প্রয়োজন নেই স্পেস ব্যতীত আমরা কোনো কিছুরই কল্পনা করতে পারি না আর কলমের বিষয়ে আমার আরেকটি মতামত কলম তৈরির জন্য আগে সেই মৌল তৈরি করার প্রয়োজন যেমন লোহার কলম হলে লোহার পরমাণু হ্যাঁ পরমাণুর জন্য ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন ইত্যাদি এগুলো আগে প্রয়োজন তাহলে সর্বপ্রথম তাহলে সর্বপ্রথম কলম তৈরির ধারণা কি বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক নয় আশা করছি উত্তর পাবো ধন্যবাদ স্যার আচ্ছা ও যে মানে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে অস্তিত্ব থাকার জন্য জায়গা আছে তো তার মানে হচ্ছে যে আল্লাহ হচ্ছে যে একটা বস্তুগত সত্তা এটা মনে করা কিন্তু আমরা আল্লাহকে তো বস্তুগত সত্তা মনে করি না হ্যাঁ মানে ওই অ্যারিস্টোটেল ভাষায় বললে ম্যাটারলেস ফর্ম আর পিউর ফর্ম আর হ্যাঁ তিনি হচ্ছে বিশুদ্ধ আকার মানে যার কোনো উপাদান নাই এটা আর কি তো এটা আমরা আসলে মানে আমরা জগতে উপাদান দেখি আমরা নিজেরা উপাদান আমরা নিজেরা বস্তু তাহলে বস্তু জগৎ যত বড়ই হোক না কেন তাহলে বস্তুগুলো কোথেকে আসছে যদি বলা হয় যে বস্তুগুলো সবসময় ছিল কিন্তু আমরা বস্তু দেখি যে বস্তু মানে বস্তু ইয়া হয় কি হয় যে বস্তু মানে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বস্তু মানে একটা বস্তু থেকে আরেকটা বস্তু তৈরি হচ্ছে সবসময় কিছু এনার্জি ছিল এবং কতগুলো নিয়ম কারণ ছিল আচ্ছা এবং নিয়ম কারণও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নিয়ম কারণ ছিল আমাদের নিয়মের একটা সমষ্টি ছিল আমরা যদি বলতে পারি তো এই এনার্জি গুলো কেন ছিল নিয়ম গুলো কেন ছিল এই ধরনের নানা ধরনের প্রশ্নের একটা ধরনের সমাধান হচ্ছে যে গড ইজ দেয়ার ওকে কিরকম গড হু ইজ দ্য ইনিশিয়েটর হু ইজ দ্য কজ অফ এভরিথিং তবে সেই কাজটা কজটা কিন্তু ফিজিক্যাল না কারণ আমরা যদি মনে করি যে ফিজিক্যালি একটা থেকে একটা হয় তাহলে প্রথমটা কেন হয়েছে তাহলে শুরুটাই হইতে পারবে না কারণ শুরু হওয়ার জন্য যে জিনিসটা সেটার জন্য আগের একটা জিনিস লাগবে তার মানে এটা একটা এন্ডলেস লুকের মধ্যে পড়ে গেল তাহলে শুরুটা হইতে হবে একটা এমন কজ যে কজটা হচ্ছে যে আনকস্ট কজ মানে এটা আদি কারণ আমরা যেটা বলি আর কি হ্যাঁ এই ধরনের একটা মানে লাইন অফ এক্সপ্লেনেশন বা ইন্টারপ্রিটেশন আছে তো আমরা যারা গড়ে বিশ্বাস করি আমরা গডকে সেই ধরনের মনে করি এটা মনে করাটা নাস্তিকরা ভুল মনে করে এটা তারা মনে করতেই পারে কিন্তু আমরা যখন আল্লাহকে মনে করি যে আল্লাহ হচ্ছে যে একটা মানে মানে বস্তুগত সত্তার ব্যাপার না তাহলে এটা থাকার জন্য কোনো জায়গারও দরকার করতেছে না হ্যাঁ কারণ এই যে এরপর আসলে যে আল্লাহ কলম সৃষ্টি করেছেন হ্যাঁ কারণ কলম সৃষ্টি করেছেন এই যে কথাটা এই কলম সৃষ্টি করার কথাটা যে মানে তাহলে কলমটা কিসের কলমটা লোহার হোক এটা প্লাস্টিকের হোক এটা যেটাই হোক না কেন কলমের তো উপাদান লাগবে তাহলে কলম সৃষ্টি আর কি উপাদান সৃষ্টি হবে তো উপাদান সৃষ্টি হলে তো তাহলে জগতে সৃষ্টি হইল উপাদান ছাড়া জগৎ হয় কিভাবে এটা একটা কন্ট্রাডিকশন তৈরি করে না হাদিসও কিন্তু এক ধরনের কিন্তু ওহি 
যেটাকে বলে যে ওহি গাইরু মাতলু মানে প্রফিট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তো মানে ওহি দরা গাইনা কাম দনা আচ্ছা ওমা ইনতিকু আনিল হাওয়া ইহু ওয়াল্লা যিকরুল লিল আলামিন তিনি নিজে নিজে মানে কল্পনা করে কোনো কিছু বলেন না তিনি নিজে থেকে যেটা বলেছেন সেটাও কিন্তু ওহি দরা নিয়ন্ত্রিত এটা আমাদের বিশ্বাস সুতরাং যত ওহি আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন তার কিছু কিছু কোরআনের আয়াত হিসেবে সংকলিত এমনকি কোরআনের আয়াত হিসেবে সংকলিত ছিল পরবর্তীকালে বাদ দেওয়া হয়েছে এমনও আছে রাসুল ইসলাম নিজেই বাদ দিয়েছেন মানে সংকলনে বাদ যাওয়া না আর কি হ্যাঁ আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি যদি কোনো আয়াতকে তোমাকে ভুলিয়ে দিই তার চেয়ে বেটার আয়াত তোমাকে আমি দিই তো সো যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই কোরআনকে বোঝার জন্য যে পদ্ধতিটা এটা হাদিস বোঝার ক্ষেত্র বা এ মানে একই ধরনের কোরআনের আয়াতের তো মানে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদিস থাকে এবং হাদিস সমর্থনে কোরআনের আয়াত থাকে মানে হাদিস হচ্ছে কোরআনের আয়াতের একটা এক্সপ্লানেশন এক্সপ্লানেশন তো কোরআন বোঝার জন্য একটা পদ্ধতির কথা কোরআনেই বলা আছে এটা এতটাই এক্সপ্লিসিট কেন এটা এত বেশি অনালোচিত হয় না অনালোচিত সেটা আমি বুঝি না সুরা আল ইমরানের শুরুর দিকে সম্ভব ছয় সাত নম্বর আয়াত তোমরা মহকাম আয়াত গুলাকে ফলো করবে আর যারা অন্তরের মধ্যে বক্রতা আছে যারা ফাঁসে তারা মুতা সাহেব আয়াত গুলোর অর্থ বের করার জন্য চেষ্টা করবে ওই এবং ওই আল্লাহ তালা নিজেই ওই স্পষ্ট আয়াত গুলো সম্পর্কে বলছেন এগুলো হচ্ছে মূল কোরআন এগুলো হচ্ছে অন্য মূল কিতাব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে এসছে ওকে কেউ কেউ বলেছেন আমাকে অন্য ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি যে কোরআন আল্লাহর হেদায়ত তাহলে ওখানের মধ্যে এরকম মোতাসাবে কথা থাকবে কেন কিন্তু কোরআন আল্লাহর হেদায়ত শুধুমাত্র এই জীবনের জন্য না আমাদের হিসেবে যে পরজীবন আছে সেখানে এটা হেদায়ত হিসেবে কাজ করবে এবং সেখানে এই আয়াতের অর্থগুলো আমাদের কাছে আরও হয়তো ভবিষ্যতে ক্লিয়ার হবে তো আমাদেরকে মুহকাম যে আয়াতগুলো দেওয়া সেগুলো সেগুলো কিন্তু গাইডেন্সটা ক্লিয়ার ওকে তো কোরআনে কোরআনের মধ্যে হাদিসে বলা আছে কোরআনের মধ্যে পাঁচ ধরনের আয়াত আছে তার মধ্যে এক ধরনের আয়াত হচ্ছে যে আমসাল যেগুলোকে উদাহরণ বা মেসাল হিসেবে দেওয়া হয়েছে তো ওখানে তাহলে যেসব কেউ কেউ ধারণা করে যে হরুফে মুকাত্তা যে ইয়েগুলা যেমন আলিফ রাম মিম আলিফ লাম রা এ ধরনের যে বিচ্ছিন্ন হরফের এগুলো হচ্ছে যে মুতাসাবে হ্যাঁ এগুলো তো মুতাসাবে বটে আরো আছে যেসব কথাগুলো আমরা কথাটা খুবই পরিষ্কার কিন্তু কথাটার সুনির্দিষ্ট অর্থটা আমরা সুনির্দিষ্ট করতে পারছি না কথা কথা আমি যদি বলি আমি ভালো আছি কথাটা খুব পরিষ্কার আমি খারাপ নাই আমি ভালো আছি কিন্তু আসলে আমি কোন দিক থেকে ভালো আছি কেন আমি বলছি ভালো আছি এটা প্রসঙ্গটা কি হ্যাঁ এটা কিন্তু যেমন কোনো রায় দিয়ে তো বলা যায় আল্লাহ বলছে আমি আলোর উপর আলো বলছেন যে মানে আমি মানে কলম দিয়ে করেছি এখন এই কলমটা আসলে কি মিন করে এগুলো সব মুদাসাব এগুলো মুদাসাবে যদি আমি যদি একটা মানে কোরআন হাদিসের কোন ইয়াকে মানে বর্ণনাকে কোনো হাদিসকে বা কোনো কোরআনকে যদি আমি মুতাসাব হিসেবে আইডেন্টিফাই করি কি কীভাবে করব অর্থটা আমার কাছে ক্লিয়ার না মানে কোনো বিতর্কযোগ্য কোনটা যেটা নিয়ে বিতর্ক সেটা বিতর্কযোগ্য আর যেটা অবিতর্ক কোনটা যেটা নিয়ে বিতর্ক নাই এখন ওই যে রোজার সময় বিশ রাখাত হবে কি না আট রাখাত হবে এটা নিয়ে বিতর্ক কিন্তু রোজাতে বিতর্ক না এখন বিতর্কিত যেটা অস্পষ্ট সেটা অস্পষ্ট যেটা সুস্পষ্ট সেটা সুস্পষ্ট এবং কোরআন এরকম সুস্পষ্ট কথা আছে আল্লাহ এক এটা সুস্পষ্ট আল্লাহ সর্বশক্তি মানে এটা সুস্পষ্ট আল্লাহর কোন সন্তান নাই যেমন এই যে নামাজের ক্ষেত্রে নামাজের ক্ষেত্রে মানে করো নামাজে তাকবিরে তাহমে দিতে হবে এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই ওকে তারপরে দিয়ে তোমার কত রুকু হাত তুলবে এটা নিয়ে বিতর্ক আছে রুকু করতে হবে তারপরে রুকু করতে হবে রুকু একটা এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই সেই যা দুটি এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নাই তো সেই জন্য 
इसलम जो मूल काठामोगो एटार कन्सेप्टर दिक्कत के प्रैक्टिस दिक्कत के प्रसाइस और माझे माझे कि विषय आज है सेगल वितर्क जुग्य हाँ यो होते तो से मुतासा विषय बोल तो जे मुतासा भी है व्यर्थबोधक से सुस्पष्ट अर्थर सक्त कर सठीक प्रमाण करते चावा भूल प्रमाण करते चावा दोटे हे भूल प्रसेस ओके ये कथागुल बला क्यों कविरा कवित लेखे क्या साहित्यिका साहित्य लेखे क्या संविधान व्याख्या नहीं सुप्रीम कोर्ट के व्याख्या दीते हैं क्या रसुलसलम बनी को आगे तुम्हारा आसर नमज पढ़वा तो देखा गया क्यों आसर नाम कदा कर बनी को मागरीबर साथ बसे मान ही हम द्रुत जाते द्रुत जाते हैं बोझे मानुष सब कथा के सुस्पष्ट बुझतेशन बेपर ना हो डिफरेंस अबिनियन ना हो मानस गुलाब रबट हो मानुषेशन पवारेशन डेफिनेट आईडिया निर्धारित हाँ तो हिसाब से कलम सृष्टि करोधक एक मान आयात हिसाब बुझते आयात मान कुर आयात ना आगे अहि मान रसुलसलम सकल किहि इनफैक्ट हादीजर क्षेत्र तो जिब्रेल बर्णना हो तो स्पष्ट भाव आईडेंटिफाई कर मानुषन बोझारुसारे बुजते फिलोसफी बोझार चेस्टा करें डिफारेंस विटुईन फिजिकल और मेटाफिजिकल तो मजार बेपर हे साराफिर जो कथागुल्लो नास्तिक रो से कथा बोले नास्तिक एक ऐलर सा कथा है तो तरह एक डिटेल्स कथा हो बोझान चेषा कर कन्भिन्स होना जीना ताकि देखो तुम्हें क्योंकि कथागुल् कन्भिन्स करार्ज बनाए बोलते क्या तुम्हें चेक कर देखो जो मेटाफिजिकल जो बेपारो रियलिटी गुले फिजिकल ना फिजिकल बेपारूल हम वस्तु वस्तुबाद वस्तुगत और मेटाफिजिकल बेपारूल हम वास्तव से फिजिकल और रियलिजम दो ना तो जरा आकार कथा बोले मन कर आकार ना देखा तेल अस्तित्व नहीं अस्तित्व मानी आकार सम्पूर्ण ना आकार हे अस्तित्व एक वस्तु जगत अस्तित्व धरण क्योंकि अस्तित्व अल द कन्सेप्ट इवें मैथमेटिक्स इट सेल्फ एगल हे मानी प्रमाण प्रमाण जैक आज के भिडियो आलोचना विषय जो फोकस कर लाइन 
তো কলম সৃষ্টি করার বিষয়টাকে আমাদেরকে একটা মানে অ্যাম্বিগাস বর্ণনা হিসেবে দেখতে হবে এবং অ্যাম্বিগাস বর্ণনা আমাদের লিটারেচারে থাকে ইভেন আমাদের সংবিধানের কথা বললাম সেটার মধ্যে অ্যাম্বিগুইটিস থাকে মানুষের যে কোনো কিছুর মধ্যে একটা অ্যাম্বিগুইটি থাকবে আর কিছু জিনিস প্রেসাইজ থাকবে লেটাস ফলো দ্য প্রেসাইজ ওয়ান্স ওয়ান্স ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ